Hesablama Palatası daha bir devlet qurumunda yoxlamalara başlayıb. Palata Azərqaz İstehsalat Birliyinin fəaliyyətini araşdırır. Belə ki, Hesablama Palatası vəsaitlərin istifadəsinə dair maliyyə yoxlamaları aparır. Bundan başqa, Azərqaz İstehsalat Birliyinin maliyyə təsarifat fəaliyyətinə dair nəzarət tədbirləri üzrə hesabatlar yoxlanılır. Məsələ ilə bağlı Unikal Orqa açıqlama verən Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbalayev yoxlamaların aparıldığını təsdiqləyib. Bütün idarə və təşkilat olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən Azərqaz İstehsalat Birliyində dövrü yoxlamalar aparılır. Bu yoxlamalar qrafik üzrə həyata keçirilir. Yoxlamaların nə zaman bitəcəyi dəqiq bilinmir. Daxili işlər orqanlarında qədər dəyişikliyi olub. Daxili işlər naziri General Parkovnik Kramili Sübovun əmri ilə Polis Parkovnik Leytinantı Zaur Nəsirov Xətar Rayim Polis İdarəsi Rəisinin xidmət üzrə mavini təyin edilib. O, bugün təyinata qədər bərdə Rayim Polis Şöbəsində əməliyyat işləri üzrə rəis mavini vəzifəsində çalışıb. Xəbəri Xətar Rayim Polis İdarəsindən təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Daxili işlər naziri General Parkovnik Kramili Sübovun əmri ilə Xətar Rayim Polis İdarəsi Rəisinin xidmət üzrə keçmiş mavini Polis Parkovnik Leytinantı Şahi Məmmədov vəzifəsində nazad edilib. Azərbaycan Nazirlər Kabineti Bakın Sabahcanını bayıq sürüşmə zonasında yaşayan sakinlərin kötürülməsi üçün 9 milyon 201 min 533 manat vəsait ayırıb. Bu barədə Sabahı rayon icra hakimiyyətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, həmin ərazidə 98 ali məskunlaşıb. Onlardan 6-ı 2018-ci ildə kötürülüb. Hazırda orada olan 92 alədən 27-si məcburi köçkün aləsidir. Maddi yardım hər bir aləyə 35 min manatdan az olmayaraq ödənləcək. Vəsait alələrin bank hesablarına kötürülə Evlərin sökülməsi, abadlıq işlərin aparılması üçün də 250 min manat və saat nəzərdə tutulub. Maddi yardım alan məcburi köçkünlərlə bağlı qasqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə məlumat veriləcək ki, nəzərə alınsın. Gələcəkdə ərazidə tikinti işlərin aparılmasına ciddi nəzarət olunacaq. Bu cür hallara yol verilməyəcək, məlumatda bildirilib. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Səbay rayonu Bayıl yaşayış sahəsində yerləşən Cənubdərə adlanan ərazidə fevralın 10-da baş vermiş lokal torpaq sürüşməsi nəticəsində evi əşyaları ilə birlikdə dağlara qiyaşay üçün tam yararsız vəziyyətdə düşən ümumi sahəsi 306 kvadrat metr olan 4 fərdi yaşayış evinin həmçinin bir hissəsi dağlara qiyaşay üçün yararsız vəziyyətdə düşmüş ümumi sahəsi 182 kvadrat metr olan 2 fərdi yaşayış evinin sahiblərinə evin 1 kvadrat metr olan 2 metr üçün 700 manat və hər bir evdə yararsız vəziyyətə düşmüş ev əşyaları üçün 1500 manat olmaqla ümumilikdə 347.600 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım ödənilib. Bakı Şəhər Nizami rayonu Namik Həmzəyev adına 238 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi vəfat edib. Məlumata görə məktəbin ibtidai sinif müəllimi Saniyevi sahibə Bəhmən qızı qəfil dünyasını dəyişib. Orta məktəbdən direktor köməkçisi Nüybar Cəfərova bildirib ki, Saniyevə səhəti ilə əlaqədər 2 həftə əvvəl buletin götürüb. Saniyevə 1964-cü il təvəllüdülüdür müəllimə, onkoloji xəstə idi. Bugün səhər 4.00 radələrində xəstəxanada dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.